የቁብ ነገር ተጻፈ ከኪዳኔ መካሻ የሕግ ባለሙያ የሰፈሩን ሰው ህይወት ይቀይራል የተባለ ቁብ ነበር ጻፊው አቶ ጫኔ እንደሚሉት የድንኳን ሰፈር ነዋሪ ቦር 500 ብር ቁብ ይጥላል ሳይሆን ያገኛል ተብሎ አይታሰብም ነበር ሆኖም የዛሬ ስምንት ወር ከሰፈሩ 45 አባወራዎች 20 ሰው አሰባሰበን እቁቡ ተጀመረ እኔ ጥጉ ሰብሳቢ ጫኔ ጻፊ ስላስ ገንዘብ ያጅ ሆነን ተመረጠን እስከ ስድስተኛው ጣ ሁሉ ነገር በሰላም ነበር ይሄደው ሶስተኛ ጣ የበላው ደላላው ዘሩ ነፍሱን ይማረውና እቁቡን በበላ ባራተኛው ወሩ ሞተ አገሬ ቀበሩኝ ብሏል ብላ እህቱ አስክሬኑንና የነበሩትን ጥቂት ቁሳቁሶች ጭና ሄደች በቃ ሄደች የትና ግኛት የሚቀርባትን 7000 ብር ማን ይክፈል ይሄ እጣ ያልወጣላቸውን በተለይ ያጨቃጨቀ ያለ ሌላ እቁባችንን አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ተፈጠረ ሲያመጣው እንደ አይደል አንደኛው ጣ የበላው ባለባጃጁ የጠጀ ተከራይ ሻፊ ማንንም ሳይሰማ ባጃጁንና ዕቃዎቹን ሸጦ አውሮፓ ገባለው ብሎ መሰደዱ ሰማን የሰው ገንዘብ ይዞ መጥፋት ያዋጣል መንገዱ ሲቀናዋል ይሄማ ፖል የሚባለው ፎቶን ብንሰጠው ከገባበት ጉድጓዳ ያመጣው ምላድርግ ቢጫንቀኝ እኮ ነው ትርንጎ ደግሞ ምን እንደነካት እንጃ ስድስተኛው ጣ ሲደርሳት ሰፈሩ አይመቸኝም ብላ ብሩን እንደተቀበለች በነጋታው ጎሮ የሚባለው ሩቅ ሰፈር ቤት ተከራይታ ገባች ስልኳንም ዘጋች ሰባተኛው ጣን ማን ደፍሮ ያዋጣ የበሉት አራት ሰዎች ብቻ ሲያዋጡ ሌሎች አናዋጣም እስካሁን የከፈልነውን መልስ ሲሉ ግማሾቹ እኛ ስንት ፕሮግራም ይዘናል እጣውን ነው ምን ተጠብቀው ከ10000 ሳንቲም ብትጎድል አንቀበልም ብለው አዋጡ ስላስ እንደምትለው የኛን ያማራሮቹን ጨምሮ የተዋጣው 5000 ብር ብቻ ነው ጫኔ ደም በዛት የተነሳ ቢብሎ በሩ ዘክቶተኛ አንን የቁቡ አባላት ገንዘባችንን ወለድ ይያሉ አፋጠጡኝ አባላት ያሉኑትም መጠቋቋም ያደረጉኝ የሰው ገንዘብ ሰዓት ነው ይያሉ ባለፉ ባገደምኩ ቁጥር ያንሾካሹካሉ ሰባተኛው ጣ የሚወጣው የዳግማትን ሳይለት ነው ባካቹ የድሬትዩ ወዳጆች በየሞያቹ ይህን የቁም መፍቴ መከሩኝ በተለይ የሕጉን ነገር መላ መላውን ጠቁሙኝ አደረ በነገራችን ላይ እስቲ ሞያዊ ምክር ጠይቅ ብላ ጭንቀቴን አይታ የመከረችኝንና የጻፍኩትን ለናንተ እንዲደርስ ያደረገችልኝ ጎረቤቴን ማርታን ውለታዋን እግዚአብሔር ፈላት ብያለሁ የድንኳን ሰፈር ቆብ ሊቀመንበር ጥጉ መቻል አቶ ጥጉ ያነሱት ችግር በሌሎችም እቁቦች ላይ ሊፈጠር የሚችል ስለሆነ ከጎቻችን አንጻር የሚከተሉት ነጥቦች እናነሳለን እቁ የቆየ መሰረት ያለው ባህላዊ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዘዴ ነው የቁቦ አባላት በተወሰነ ጊዜ የሚከፈለውን ገንዘብ በመክፈል በጣ ወይም በስምምነት በሚወጣው ቅዳም ተከተል የተዋጣውን ገንዘብ የሚያገኙበት ነው ከባንክ ወይም ከሌሎች የቁጣባ ማህበራት የሚለየው በብዙ ነገሮች ሲሆን 
በተቋማት የሚካሄድ ባለመሆኑ ዘመናዊና የተደራጀ አሰራርን የማይከተል ወለድም አይታሰበት የሚመረበት ህግ ተቆጣጣሪ አካል ወይም በሕግታ ወቀ መብትና ግዴታዎችን መቀበል የሚያስችል ህጋዊ ሰውነት የሌለው ማህበር መሆኑ በዋናነት ይጠቀሳሉ። በሕጋችን ዕቁብን በሚመለከት የተቀመጠ የተለየ ድንጋጌ የለም የቁቡ አባላት ያላቸው የርስ በርስ ግንኙነትም ያበዳሪና የተበዳሪ አይደለም በብድር ወይም በአደራውል ግንኙነታቸው ሙሉ በሙሉ ሊታቀፍ አይችልም እቁብ ከሁለት በላይ የተሰበሰቡ ሰዎችን የሚይዝ ማህበር ቢሆንም እንደ ማህበር ተመዝግቦ እውቅና ሊያገኝ እንደማይችል የበጓድራጎት ድርጅቶችና ማህበር አታዋጁ 621 2001 አንቀጽ 3 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ ተደንግጓል በፈታአብየር ህጉ የማህበራት ድንጋጌ መሰረትም መዝግቦ ለእቁብ ዕውቅና የሚሰጥ አካልም ስለሌለ እቁቦች ህጋዊ ሰውነት ያላቸው ማህበራት ስላሉኑ ሊከሱ ሊከሰሱ አይችሉም ሆኖም እቁብተኞች የገቡት የውል ስምምነት አለ የተወሰነውን ገንዘብ በየጊዜው በመክፈል በእጣ ወይም በስምምነት በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የተስማሙበትን ገንዘብ እንዲከፈላቸው ተስማምተዋል በመሆኑም ግዴታዎች ይፈጠራሉ የቁብ ገንዘብ የበሉ ሰዎች የሚቀርባቸው ክፍያ የመክፈል ግዴታ አለባቸው ሰብሳቢው ከሌላው አባል በመሰረቱ የተለየ ግዴታና መብት የለውም ምክንያቱም ህጋዊ ሰውነት የሌለው ማህበር በመሆኑ ነው ሆኖም እያንዳንዱ ቁብተኛ በተወሰነው ጊዜ የሚጠበቅበት ለመክፈል ለሰብሳቢው ግዴታ መግባቱን የሚያረጋግጥ ውል ካለ ወይም የቁቡ አባላት ለሰብሳቢው የሚቀሩ ክፍያዎችን እንዲቀበል የውክልና ስልጣን ከሰጡት መጠየቅ ይችላል ሌሎች የቁብተኞች ግዴታና መብቶች በጽሁፍ እንዲሆኑ የሚያስገድድ ህግ ባይኖርም በጽሁፍ ተደርገው ሁሉም አባላት በመስክሮች ፊት የፈረሙበት ቢሆን የነአቱ ጥጉ አይነ ችግር እንዳጋጥም ይረዳል ለምሳሌ በምን ያህል ጊዜ የቁቡ ገንዘብ መከፈል እንዳለበት ሳይከፈል ቢቀር ሐላፊነቱ ማን እንደሚወሰድ አባላት ከቁቡ መውጣት ስለሚችሉበት ሁኔታ የከፈሉት ገንዘብ ተመላሽ መሆን አለመሆኑ ቀሪ ገንዘብ የመክፈል ግዴታን በተመለከተ አባላት ሊገደዱ የሚችሉበት በግልጽ የሰጡትን ስምምነት መሰረት በማድረግ ነው በሌላ በኩል በተለይ የቁብ ገንዘብ የበሉ ሰዎች ቀሪ ክፍያ ስለመከፈላቸው ያንድነትና የነጠላው ዋስትና በጽሁፍ መስክሮሽ ባሉበት የገንዘቡ መጠን ተገልጾ ዋሶችን ማስፈረሙ በተለያየ ምክንያት እቁብ የበሉ ሰዎች ሲጠፉ ዋሱን ለመጠየቅ ያስችላል የናቶ ጥጉ ቁብ ካጋጠመው ሁኔታ አንጻር ያልተከፈላቸው አባላት በጋራ ወይም በግል የቁብ ገንዘብ የበሉትን አባላት የሚደርስባቸው ገንዘብ ተሰልቶ እንዲከፈላቸው መጠየቅ ይችላሉ የማይገኙትን አባላት በተመለከተ ግን አቶ ጥጉ ከሌላው አባል የተለየ መብትና ግዴታ ስለሌለባቸው ችግሩም የተከሰተው ሶስቱ አባላት ክፍያ ባለመፈጸማቸው በመሆኑና በእነሱ በኩል የጎደለ ነገር የለምና በተለየ ሌላው አባል ላጎደለው የሚጠየቁበት የሕግ አግባብ የለም ለማንኛውም የቁብን ውለታ ማያውቅ የለምና ተቃሚነቱ መናገሩ ባያስፈልግም እቁብተኞች የናቶ ጥጉ አይነ ችግር እንዳያጋጥም በመካከላቸው ያባላት መብትና ግዴታ የሚደነግግ የውል ስምምነት ቢኖራቸውና ሁሉም አባላት ፈርመውበት ቢያረጋግጡትና የሚፈልገው የቁቡ ገንዘብ አባላት ካልከፈሉ ዋሶ ነው የሚከፍል ሰው ህጋዊ ዋስትና ውል መግባቱን እንዲያረጋግጡ ይመከራል የድሬትዩ ቤተሰቦችና ወዳጆች በጉዳዩ ላይ ያላችሁን ተመክሮ አካፍሉን አስተያየታችሁን ባክብሮት እንቀበላለን